ഹായ് നമസ്കാരം ദിസ് ഇസ് ലേൺ വിത്ത് റെനി ബ്യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറിൻ്റെ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എഞ്ചിനീയറിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് സെഷനിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് നമ്മൾ ഫാരഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പ്രകാരം ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ അതുപോലെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള റൂൾ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഫ്ലമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എപ്പോഴും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എന്നാലോചിക്കുക വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ജനറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഓർ മോഷൻ ഓഫ് കണ്ടക്ടർ നമുക്കറിയാം ഒരു കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിനെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ മേലൊരു ഫോഴ്സ് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും ആ ഫോഴ്സ് കാരണം ആ കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ലോ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇത് ഫ്ലമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൂൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏതാണ് ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ജൂൾസ് ലോ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം വെൻ എ കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എ ഫോഴ്സ് ആക്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ദ ഫോഴ്സ് ഇസ് കോൾഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫ്ലമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഹയസ്റ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ഇന്ത്യ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജ് ഏതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നാനൂറ് കെ വി ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം നിലവിലുള്ളത് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കെ വി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കെ വി ആണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം മോട്ടോഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആർ ദ ഫോളോയിങ് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോഴ്സ് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിലുള്ള എ സി മോട്ടോഴ്സിൽ ചില മോട്ടോഴ്സ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അത് സ്റ്റാർട്ട് ആവത്തില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില പ്രത്യേക അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകൾ കൊടുക്കണം മോട്ടോറിലെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ നടക്കില്ല അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ മോട്ടോഴ്സ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതിനകത്തുള്ള രണ്ട് മോട്ടോഴ്സിനെ പറ്റി ഇവിടെ പറയുന്നു ഒന്ന് ത്രീ ഫേസ് സിംഗ്രണസ് മോട്ടോർ രണ്ട് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്പൺ സർക്യൂ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ക്യൂസ് നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് രണ്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ഒ സി സി ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എസ് സി സി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അയൺ ലോസ് ആണ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സെക്കൻഡറി ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലോഡ് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല ഓപ്പൺ ആക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അതാണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഇനി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സെക്കൻഡറി അഥവാ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് കോപ്പർ ലോസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കോപ്പർ ലോസ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു ആ ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അടുത്ത ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറണ്ട് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്കറിയാം സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ടിൽ പ്രൈമറിയിൽ നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നു അതിനേക്കാൾ ഏറെ വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് അഥവാ സെക്കൻഡറിയിൽ കിട്ടാനുള്ളതാണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാനാണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കേസിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട് ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പവർ പി സമം വി ഇൻറ്റു ഐ പവർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പവർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സെക്കൻഡറി അഥവാ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ